銀色に輝くブレードと個性豊かなハンドル丁寧に命を吹き込まれたナイフが織りなす世界一への物語が今始まります。すべてのショーをアナウンスで言うんですけど聞き取れないじゃないですか松崎松崎ってこう教えてくれるってうおおってお前撮ってるじゃないかって言ってからびっくりしましたね佐世保市の自宅のガレージでカスタムナイフを制作している松崎武さん2009年アトランタで行われた世界最大のナイフショーに出品したナイフは2つの部門で世界一を受賞160万円の値がつけられました一番最初にやるやつはですね、えー、とハンドル材の材料切り出しですねこれライナー材って言うんですけどもライナーとは複数の刃や柄すべてを結合する芯のようなもの型とぴったり同じ大きさになるよう細かい作業が続きますきれいにこのマスターと同じ穴が開きました千分の三ミリぐらいずれてたらもう入りませんもんねそして最も技術を必要とする刃の研磨作業へあの少しずつ削っていくんですよこのペーパーの角が当たるとボコってへこんだりしますので当たらないように神経集中して削っていきます難しいですねこれ一番難しいことじゃないです机に並んだのは皮、鹿の角、木材など柄の部分に使われる様々な素材中には珍しいものもこれがパンモスの牙ですねそれを加工してすぐ使えるようにしたのがこっちですね一番オーソドックスなのがあの鹿の角ですよねこの種類はエゾシカなんですけど加工して玉ねぎの皮で染めてますこれがやっぱりあの古い色合いになるもんですからアメリカ人なんかに好まれておりますナイフうんぬん作りうんぬん外形うんぬんって言ってますけどハンドル材のいいのつけてないと売れません個性豊かな素材が作品に彩りを加え世界に一つだけのナイフが誕生しますこれだけのスペースの中のラインをきれいに違和感なく収めるということなんですけどもきれいにまとめるっていうことはこだわってます。